భూమిని సౌర తుఫాను ముంచెత్త పోతోంది నిత్యం అగ్నిగోళంలా మండే సూర్యుడి ఉపరితలంలో మూడు చోట్ల పెద్ద మొత్తంలో కాస్మిక్ కణాలు ఢీకొట్టి అసాధారణ అయస్కాంత విస్ఫోటనాలు ఏర్పడ్డాయి దీంతో భారీ స్థాయిలో ఏర్పడ్డ విద్యుత్ ఆవేశ పదార్థాలతో కూడిన ఒక మేఘం నేరుగా భూమి వైపు దూసుకొస్తోంది ఇది ఆదివారం భూమిని తాకే ప్రమాదం ఉందని అది జీ టూ స్థాయి సౌర తుఫాను అని నాసా హెచ్చరించింది దాని ప్రభావం భూ అయస్కాంత క్షేత్రంపై పడి బాహ్య వాతావరణం దెబ్బతింటుందని ఉపగ్రహ వ్యవస్థకు విఘాతం కలిగి జీపీఎస్ సెల్ఫోన్ సిగ్నల్ శాటిలైట్ టీవీ పనిచేయవని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు కాస్మిక్ అణువుల ఆకస్మిక స్థితి వల్ల భూ అయస్కాంత వాతావరణంపై ప్రభావం చూపి విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు విద్యుత్ కేంద్రాలు పేలిపోయి అంధకారం నెలకొంటుందని వెల్లడించారు సూర్యుడి నుంచి వెలువడే రేడియేషన్ ప్రభావంతో రక్త ప్రవాహంలో మార్పులతో రక్తపోటు వచ్చే అవకాశం ఉందని కేన్సర్ కూడా రావచ్చన్నారు అసలు ఉపగ్రహ వ్యవస్థకు ప్రమాదం ఎందుకంటారా భూ అయస్కాంత స్థితిని బట్టే ఉపగ్రహ వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది సౌర తుఫాను దూసుకొస్తే భూ అయస్కాంత వాతావరణం దెబ్బతిని ఉపగ్రహాల పనితీరుకు ఆటంకం కలుగుతుంది సూర్యుడి కరోనా నుంచి వెలువడే కణాలు భూమిపై ఉండే అయస్కాంత వాతావరణంలోని పరమాణువులు అణువులపై ప్రభావం చూపడం వల్ల ఆ శక్తితో పనిచేసే వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది పర్యావసానంగా జీపీఎస్ సెల్ఫోన్ సిగ్నల్స్ టీవీలు పనిచేయవు అసలు సౌర తుఫాన్ అంటే ఏంటి సునామీలు చూసాం ఎన్నో హరికేన్లు చూసాం ఈ సౌర తుఫాన్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా సూర్యుడిపై ఏర్పడే అసాధారణ అయస్కాంత విస్ఫోటమే సౌర తుఫాను దీనికి మరో పేరు అయస్కాంత తుఫాను సూర్యుడి ఉపరితలం విచ్ఛేదనమై దాని నుంచి వెలువడే అయస్కాంత తరంగాలు భూమి అయస్కాంత వాతావరణంపై ప్రభావం చూపి తాత్కాలిక కల్లోలం సంభవిస్తుంది సౌర తుఫానును శాస్త్రవేత్తలు ఐదు వర్గాలుగా విభజించారు అవి జీ వన్ జీ టూ జీ త్రీ జీ ఫోర్ జీ ఫైవ్ జీ వన్ అంటే చిన్నపాటి తుఫాను జీ ఫైవ్ అంటే భయంకరమైన తుఫాను ఒకవేళ జీ ఫైవ్ కానీ సంభవిస్తే ఊహించని విపత్కర పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి మనం అంతగా బాధపడవలసిన పని లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చేది జీ టూ తుఫాను అంటే కొంచెం చిన్నపాటి తుఫాను చిన్న చిన్నవి పనిచేయడం ఆగిపోతాయి తర్వాత మెల్లగా విసర్దుకొని పనిచేయడం ఆరంభిస్తాయి సో ఎక్కువగా భయపడాల్సిన పని లేదు ఈ సౌర తుఫాను గురించి మీరేమనుకుంటున్నారో మాకు కామెంట్ చేసి చెప్పగలరా